ఎస్ ఫ్రెండ్స్ తాజా గ్రూప్ వన్ ఫలితాల్లో మరో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని సాధించినటువంటి విజేత చైతన్య మాధవ్ అతను దాదాపుగా ఏడున్నర సంవత్సరాల పైగా పోటీ పరీక్షల కోసమే తన పూర్తి సమయాన్ని వెచ్చించి ఈరోజు మున్సిపల్ కమిషనర్గా గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగంలో విజేత అయ్యారు సో ఆయన అనుభవాలు ఏంటి రాబోయే అభ్యర్థులకు అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే లక్ష్యంతో ఈ వీడియోని పరిశీలిద్దాం ఎల్ మాధవ్ చైతన్య మాధవ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పండి చైతన్య మాధవ్ సార్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో యాక్చువల్గా నాకు మాక్ మీరు ఇచ్చిన మాక్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ అక్కడ ఏపీఎస్సీ లో జరిగిన ఇంటర్వ్యూకి డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి కనిపించలేదు సార్ మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ వర్ ఫ్రమ్ బయోడేటా బయోడేటా నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అని మీరు ప్రొఫైలింగ్ లో చెప్పారో ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వర్స్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్ అలానే జరిగింది సార్ దానికి నేను మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్ ఓకే గుడ్ గుడ్ అన్నిటిని మించి నీ హార్డ్ వర్క్ మాధవ్ ఇట్ ఇస్ అవుట్ కమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మీ మీద మీకు ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కమిట్మెంట్ తప్పులు సరి చేస్తుంది ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా ఉంది అని అప్ టు డేట్ ఉంటదండి దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎనివే ఇట్స్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ టోటల్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకే మిస్టర్ మాధవ్ సో అసలు మీకు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎందుకు ఈ సర్వీసెస్ లోకి రావాలనుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ చేశాను సార్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ మైక్ ఆఫ్ అయింది మాధవ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇది వల్ల నేను ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నాను సార్ తర్వాత నాకు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నాకు సైన్స్ లో అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించగా నేను ఖచ్చితంగా సర్వీసెస్ లోకి రావాలి అనే ఒక ప్యాషన్ అనేది డెవలప్ అయింది సార్ తర్వాత నేను యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ సోషియాలజీ ఆప్షనల్ తో అండ్ పీజీ చేశాను అందులో తర్వాత ఈవెన్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ కూడా వచ్చింది సార్ నాకు అందులో జేఆర్ఎఫ్ వచ్చింది తర్వాత పిహెచ్డి చేస్తూనే సో నేను సైమల్టేనియస్ గా యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్స్ కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ తర్వాత ఒకసారి నేను ఫర్ ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గ్రూప్ వన్ అది ఇచ్చాను సార్ బట్ అప్పుడు అది అవ్వలేదు ఆ టైంలో తర్వాత నేను ఒక టూ ఇయర్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ అప్పటికి వర్క్ లో ఉన్నాను సార్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ సో వర్క్ ప్రెషర్ ఒకటి అకాడమిక్ ఇదిలో ప్రెషర్లు సో నేను దేనికి కూడా న్యాయం చేయలేకపోయారు టూ ఇయర్స్ ఇద్దాం అనేసి సో ప్రిపరేషన్ ఆపాను సార్ అప్పుడు ఆపి సో ఓన్లీ వర్క్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను సార్ ఇంతలో కొన్ని ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉండటం వల్ల జాబ్ ఇంట్లో మా మదర్ కి కొంచెం ఇష్యూ జరగడంతో సో ఆవిడ దగ్గర ఉండి చూసుకోవాలి అనడంలో సో దగ్గరికి వచ్చేసాను సార్ ఓకే మా మీరు యూపీఎస్సీ స్టార్ట్ చేశారు యూపీఎస్సీ తో స్టార్ట్ అయింది కదా మీ ప్రయాణం అవును సార్ చాలా మంది యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఎస్పీఎస్సీ కి రాసేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతుంటారు పర్టిక్యులర్లీ ఏపీ ఎకానమీ ఏపీ జియోగ్రఫీ ఏపీ హిస్టరీ అలాగే జనరల్ ఎస్సే ఇలాంటి వాటిని ఎలా ఓవర్ కమ్ చేశారు పర్టికులర్ గా ఈవెన్ నేను కూడా ఫేస్ చేశాను సార్ ఎందుకంటే నాకు యూపీఎస్సి ఇంటర్వ్యూ లో పర్టికులర్ గా ఒక వన్ ఇయర్ అయితే నాకు వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్స్ వచ్చింది సార్ ఆ ఇయర్ నాకు ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయి సార్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ అదే ఇయర్ ఏపీఎస్సి లో అంటే తర్వాత తెలిసిన స్కోర్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ షాక్ సార్ నాకు అరవై రెండు మార్కులు వచ్చాయి సార్ ఏపీఎస్సి ఎస్ఏ లో ఆ ఇయర్ జనరల్ జనరల్ ఎస్ఏ లో సార్ సో నేను అక్కడ ఎలా అయితే రాశాను ఇక్కడ కూడా అలానే రాశాను సార్ ఎందుకంటే హార్డ్లీ త్రీ మంత్స్ టైం స్పాన్ లోనే డిఫరెన్స్ బట్ మార్క్స్ మార్కింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంత లార్జ్ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చింది సార్ రెండింటిలో నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను మాధవ్ యూపీఎస్సి ప్యాటర్న్ ఈ సర్వీస్ కమిషన్ లోకల్ సర్వీస్ కమిషన్స్ పని చేయదు అని అక్కడ బిగినింగ్ గానీ రాసే విధానంలో అనేక స్టైల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఎస్పీఎస్సి క్వైట్ డిఫరెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాను ఈ సందర్భంగా నేను అది ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే యూపీఎస్సిలో వాళ్ళు మన ఫ్రీ మన లిబర్టీ తోటి మనం కొంచెం ఫ్రీడమ్ క్రియేటివిటీ తోటి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏపీఎస్సిలో టూ మై లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయితే మాత్రమే వాళ్ళు మార్క్స్ ఇస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ 
సో నెక్స్ట్ నేను నేర్చుకున్నది ఫస్ట్ ఎస్ఏలో ఒకటి ఇంప్రూవ్మెంట్ సార్ ఇంకొకటి రైటింగ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మనం ఎక్కువ అన్నెసరీగా కాకుండా టు ద పాయింట్ బుల్లెట్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వాళ్ళు అడిగిన దానికి టు ద పాయింట్ రాసుకొని వెళ్ళాలి కానీ బీటింగ్ ఎరౌండ్ పోస్ట్ లాగా మనకు తెలిసింది రాస్తే ఒకటి మార్క్స్ రావు సార్ అది కూడా నాకు అర్థమైంది సార్ ఓకే సో ఏపీ ఎకానమీ ఏపీ జాగ్రఫీ ఏపీ హిస్టరీ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఏపీ ఎకానమీ వరకు నేను మేజర్ గా సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే అనేది ఫండమెంటల్ గా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ అంటే బేసిక్స్ అనేవి ఇండియన్ ఎకానమీ నుంచి బేసిక్స్ తీసుకొని ఏపీ ఎకానమీ ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ నేను సోషల్ ఎకానమిక్ సర్వే అయితే కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ అవి దీనిలోంచి తీసుకొని వాల్యూ అడిషన్ చేస్తున్నాను సార్ ఏపీ హిస్టరీ అనేది అంత ఎక్కువగా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ చెప్పాలంటే ఒక కొద్దిగా బ్రాడ్ ఓవర్ సో ఏపీ జాగ్రఫీ అయితే యాక్చువల్లీ జాగ్రఫీ అనేది జాగ్రఫీ జాగ్రఫీ ఈవెన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అనేది ఎక్కడైనా ఒకటే కాబట్టి సో జాగ్రఫీలో నేను ఫెయిర్లీ బాగా రాశాను సార్ వెరీ గుడ్ సో ఈ సో ఆ యూపీఎస్సీ నుంచి వచ్చిన ఇది వల్ల అండ్ మరో నాకు ఐఎఫ్ఎస్ కూడా సెలెక్ట్ అవడం వల్ల ఎన్వైర్న్మెంట్ పార్ట్ పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా నాకు చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ కదా సో అందువల్ల తర్వాత ఇప్పుడు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ అంటుంటారు కదా అంటే వాటి వాల్యూ నాకు తెలుసు మీ నోటి ద్వారా ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే సక్సెస్ పొందిన వ్యక్తులు కాబట్టి త్వరగా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది అది నాకు ఇంటెన్షన్ సో మీ టెస్ట్ సిరీస్ ఎట్లా ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు రాసే వరకు మనం ఎగ్జాక్ట్ గా మనల్ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోలేము సార్ నాకు ఇప్పటికి గుర్తు ఫర్ ఫస్ట్ టైం నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మెయిన్స్ రాసినప్పుడు ఇంట్లో రాస్తుంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ పట్టింది సార్ పేపర్ కంప్లీట్ చేయడం కుదరదు మెయిన్ టైం మేనేజ్మెంట్ సార్ మనకి ఎంత వచ్చు ఏమొచ్చు అని చెప్పుకోవడం కదా ఆ త్రీ అవర్స్ లో ఆ టైమ్ లో పెర్ఫామ్ చేయటం టు ద పాయింట్ పెర్ఫామ్ చేయడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఇట్స్ బెటర్ టు బ్లీడ్ యాక్చువల్గా మనం ఏదో అంటారు కదా సార్ సో అక్కడికి అక్కడే పెర్ఫామ్ చేస్తాము అంటే అది జరిగే పని కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్రికెటర్స్ కూడా నైట్ టెస్ట్ టెస్ట్ నెట్ మ్యాచ్ ఎందుకు వాడతారు నెట్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఇస్ ద పర్పస్ మీరు లక్ష్యాలు రాశారా రాసాను సార్ రాసాను సార్ లక్ష్యాలు రాసాను సార్ నేను ఓకే ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే నాకు ఆన్లైన్ లో ఒక ఇది ఉండటం వల్ల ఏంటంటే నా జాబ్ చేస్తూ కూడా నాకు ఫిజిబిలిటీ ఉండేది సార్ నా టైం తగ్గట్టుగా నేను రాసుకోవటానికి లేకపోతే పర్టికులర్ గా అక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చి రాయటము అది అంటే కాదు సో నాకు ఆన్లైన్ లో ఆ బెనిఫిట్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం రాసారా నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం లో రాసే అంటే ఒక వాదన ఏం జరుగుతుందంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎక్కువ దాన్ని సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంత ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అవుతున్నారు అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది అందుకని అడుగుతున్నా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఓకే ఓకే రైట్ సో ఇక మరి ఆగిపోతారా లేదా నెక్స్ట్ రాబోయే నోటిఫికేషన్ ప్లాన్ ఉందా ఇవ్వండి ఏం పర్లేదు ఓకే ఫ్యూచర్ యాస్పిరెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్పదలిచారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ పర్టికులర్ గా ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏపీపీఎస్సి లో చూసిన తర్వాత ఓన్లీ బుక్స్ నాలెడ్జ్ అయితే మాత్రం సరిపోదు సార్ ఎందుకు ఇంతకు ముందులా ఏదో గైడ్ లా చదువుకొని క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చదువుకొని వెళ్ళి రాసేలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ అప్లైడ్ అండ్ దే వర్ ఆన్ యూపీఎస్సి ప్యాటర్న్ సార్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సో కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే మనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ తోటి అక్కడ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయగలము అనేది నాకు అనిపించింది సార్ కరెక్ట్ కాకుండా కరెక్ట్ గా టైం మ్యాన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండాలి సార్ చాలా కా చాలా రోజులు నాకు అది ఉండేది కాదు కొన్నిసార్లు యాక్చువల్గా ఒక్కొక్కసారి ఏమో కంప్లీట్ గా చదివేయటం తర్వాత ఏమో కొన్ని రోజులు పూర్తిగా వదిలేయటం కాకుండా అట్లీస్ట్ రోజు ఒక క్వశ్చన్ చదివేమో ఒక టాపిక్ చదివేమో బట్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బి కన్సిస్టెంట్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఎస్ యావరేజ్ ఎన్ని గంటలు చదివారు పర్ డే 
యావరేజ్ గా పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ చదివారు ఎన్ని గంటలు చదివారు మాధవ్ యా ఎన్ని గంటలు చదివారు అంటున్నాను హలో మాధవ్ అంటే టు బి ఫ్రాంక్ అంత లాంగ్ అవర్స్ అయితే నేను చదివాను అని చెప్పాను సార్ ఓవర్ నైన్ అకాడమిక్స్ లో కూడా ఉండటం వల్ల కొంత డైలీ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అవర్స్ డైలీ హలో సార్ యా వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది మాట్లాడండి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ చదివి ఉంటాను సార్ అంతే అంతే అంటే నేను అంతే సార్ అంటే రెగ్యులర్ గా చదివేది నన్ను అడిగితే రెగ్యులర్ గా కన్సిస్టెంట్ గా చదివితే ఒక అంటే లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి సో ఆల్రెడీ నేను తప్పులు తెలుసుకుంటూ ఉన్న దాని మీద బిల్డ్ చేసుకుంటూ రావటం కాబట్టి నేను లాస్ట్ ఎండ్ ఎండ్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నాకు చాలు అనిపించింది సార్ కన్సిస్టెంట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే అదే అదే లేండి కానీ మీరు ఇంకా బాగా మంచి మార్కులు వచ్చేవేమో ఒక ఎయిట్ అవర్స్ ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే అంటే మరి వచ్చేవి సార్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వర్క్ చేస్తూ మీ డిఫెక్ట్ మీకు అర్థమైంది సో యూ స్పెండ్ మోర్ అవర్స్ అండ్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఐఎఫ్ఎస్ వదిలేస్తారా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆ ఆలోచన అది యాక్చువల్ గా ఆ డైలమాలోనే ఉన్నాను సార్ అది ఒకసారి సో దాని గురించి దీని గురించి కూడా యాక్చువల్ గా నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ ఏంటి మొత్తం అంతా చూసుకొని కెరీర్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూసుకొని సో ఫర్దర్ గా డెసిషన్ తీసుకుందాము అని టూ త్రీ డేస్ లో అనేసి ఏం లేదండి సింపుల్ మీరు అటవీ పరిరక్షణ జంతుజాల పరిరక్షణ కాలుష్యము ఇలాంటి వాటితో డీల్ చేయాలంటే అక్కడ ఉండండి ఇక్కడ ప్రజలతో డీల్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉండండి ఇది ఫస్ట్ హ్యాండ్ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ మీ ఉద్యోగం మాధవ్ వినిపిస్తుందా యా మాధవ్ హలో యా మాధవ్ వినిపిస్తుందా సరే మనం పర్సనల్ గా మాట్లాడదాం అది మీ జాబ్ విషయము హలో యా వినిపిస్తుందా మాధవ్ బ్రేక్ అయింది మనము పర్సనల్ గా మాట్లాడదాము దాని మీద ఏ డెసిషన్ తీసుకోండి బెస్ట్ నెక్స్ట్ మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ పోస్ట్ కూడా రీచ్ అవ్వాలి ఓకే సో సింగిల్ వరల్డ్ లో యాస్పిరెంట్స్ కి ఏం చెప్తారు సింగిల్ లైన్ లో సో ప్రిపరేషన్ అనేది అందరికి వాయిస్ లేదు మాధవ్ ఎస్ చెప్పండి ప్రిపరేషన్ అనేది లాంగ్ జర్నీ కాంపిటేటివ్ రేస్ లో ఒక రోజులోనే సక్సెస్ రావాలంటే రాదు కొంచెం పర్సీవరెన్స్ అనేది ఉండాలి అది నా వైపు నుంచి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి మాట్లాడదాము రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేయండి నాకు రైట్ అమ్మా